Hoje vamos recapitular o filme chamado A Queda, As Últimas Horas de Hitler de 2004. A ex-secretária nazista Traudel Jung é entrevistada sobre seu tempo com o líder nazista Adolf Hitler relembrando os eventos que levaram a sua sobrevivência após a guerra. Em uma noite fria de novembro de 1942, Traudow, de 22 anos, e algumas jovens alemãs estão sendo conduzidas para a Toca do Lobo, na Prússia Oriental, enquanto se preparam para uma avaliação pessoal do líder nazista para um cargo de secretária. Traudow é escolhido e levado para dentro da sala do ditador para digitar cada palavra de seu discurso conforme ele fala. Minutos depois, a jovem sai da sala e dá a notícia alegremente que foi aceita. Todas ficam felizes por ela. Dois anos e meio depois, em Berlim, Hitler comemora seu 56º aniversário em meio à Segunda Guerra Mundial. Traudow e suas amigas acordam com o som do fogo de artilharia inimiga perto de seu dormitório. No Führer Bunker, Hitler fica furioso ao ser informado de que o Exército Vermelho Soviético logo se aproximará do centro da cidade. Mais tarde... Enquanto oficiais nazistas de alto escalão se reúnem no salão, o SS Heinrich Himmler e o SS Hermann Fegelein debatem se Hitler deveria se mudar para outro lugar para manter o Reich vivo se Berlim cair nas mãos dos russos. Não muito tempo depois, Hitler entra na sala. Em outra parte de Berlim, o SS Dr. Ernst Gunther Schenk observa documentos sendo queimados em seu prédio devido à Operação Clausewitz. Ele fica sabendo por um oficial superior que Berlim fará sua última resistência, forçando procedimentos de evacuação para todos os funcionários do governo. Preso ao juramento de Hipócrates, o médico o convence a deixá-lo ficar para ajudar os feridos e fornecer comida. Mais tarde, depois que Hitler se reúne com seus oficiais, Himmler aperta a mão do ditador enquanto diz a ele que não é tarde demais para chegar a um acordo político com as forças aliadas. Hitler recusa imediatamente. Decepcionado com a decisão, Himmler conta a Hermann Fegelin sobre a queda iminente de Berlim, revelando que entrará em contato com os aliados sem o conhecimento de Hitler, apesar do aviso de que cometerá traição. Ele sai bruscamente quando o Albert Speer chega, dizendo que está indo para Hohenlingen para ajudar os nazistas na Batalha de Berlim. Mais tarde, Speer se encontra com Hitler e permite que ele inspecione os modelos que ele construiu de sua visão para o futuro do Reich. Fegelein e Traudow imploram a Hitler que deixe Berlim se quiser que o Reich floresça como ele imaginou. No entanto, Speer acredita que ele deve ficar para apoiar a Alemanha. Enquanto isso, enquanto as famílias correm pelas ruas devastadas pela guerra, os jovens soldados de Hitler, incluindo Peter Krantz, são repreendidos por seu pai por defender a cidade quando a guerra já foi perdida. Ele acrescenta que os russos atacarão por todos os lados e que ficarão sem saída. Peter o chama de covarde e foge, desapontado por não estar orgulhoso dele por destruir dois tanques inimigos. Em uma reunião no Führer Bunker, Hitler proíbe a retirada do exército da nona divisão, ordenando que as unidades do Felix Steiner lançassem um contra-ataque pelo norte. Os funcionários, incluindo o general Alfred Odo, discutem sobre a eficácia do plano deixando o ditador furioso. Hitler então ordena o SS Wilhelm Mott que seu exército deve proteger Berlim até o fim sem evacuar civis. A reunião faz com que os oficiais debatam se Hitler está ficando fora de controle e se eles devem agir. Mais tarde, Hitler sai do bunker para conceder a Peter sua medalha, saudando-o e aos jovens soldados como heróis da Alemanha. À medida que a noite avança, a esposa de Hitler, Eva Braun, dá uma festa na chancelaria do Reich. Ao mesmo tempo, Hitler e Speer discutem a política de terra arrasada proposta. Speer se preocupa com a destruição da Alemanha, mas Hitler acredita que o povo alemão se tornou irrelevante, expondo sua fraqueza e deve morrer por suas mãos. Enquanto isso, Fegelin confronta Eva, implorando que ela evacue a cidade com Hitler, mas ela o dispensa e continua festejando apesar dos bombardeios do lado de fora. No entanto, a a celebração é interrompida quando o fogo de artilharia atinge a chancelaria. No dia seguinte, o general Helmut Weidling é acusado de traição por mover um posto de comando e será executado. Ele tenta limpar seu nome no bunker, justificando que suas ações foram necessárias. Mais tarde, ele é informado de que Hitler o promoveu a comandante da defesa de Berlim depois de se sentir impressionado com seu relatório. Eu acho bem melhor ser executado. Em outro lugar, enquanto os russos se aproximam da cidade, o Dr. Schenk entra furtivamente em um hospital devastado pela guerra para procurar sobreviventes apenas para encontrar a equipe massacrada e pacientes idosos deixados em um quarto. Enquanto isso, Peter tenta desativar o tanque inimigo, mas recua à força ao ver os soviéticos bombardeando a área. 
Dentro do bunker, Traudel e sua amiga Gerda se preocupam com os ataques acima do solo, acreditando que as forças de Steiner deveriam ter chegado e defendido a cidade contra o Exército Vermelho. Hermann Fegelein as informa para fugir enquanto ainda há tempo, diminuindo a possibilidade de o contra-ataque de Steiner acontecer em breve. Mais tarde, o clima na sala de situação fica tenso, quando Hitler insatisfeito começa um discurso furioso apontando as falhas de seus oficiais e declarando os traidores covardes por ignorarem suas ordens. Exausto, ele sai da sala e afirma que a guerra está perdida, embora prefira se matar a deixar Berlim. Eva o beija, prometendo nunca mais sair de seu lado. Hermann Fegelein diz aos oficiais que eles podem tomar suas próprias decisões livremente, com Hitler se considerando incapaz de liderar, mas eles se recusam a se tornar desleais. Posteriormente, Eva convida Traudel e sua amiga para fumar do lado de fora antes que uma sirene sinalizasse outro ataque. À noite, Schenk testemunha uma execução ilegal de homens idosos pela polícia alemã, sentindo-se impotente para impedir. Naquela noite, Hitler aproveita a noite assistindo as crianças cantarem uma música. Depois, ele discute os métodos de suicídio mais eficientes com Eva, Traudel e Gerda. Mais tarde, Eva e a esposa de Joseph Goebbels Magda Escrevem cartas para seus entes queridos sobre os acontecimentos em Berlim. Enquanto isso, Traudel pega um documento e vê Hitler solitário se sentindo derrotado enquanto olha para uma pintura. Acima do solo, Peter descobre tristemente que seus amigos morreram e decide voltar para sua família. Em outro lugar, Hitler recebe a mensagem de Hermann Göring solicitando uma posição de liderança do Reich. Acreditando ser uma tentativa flagrante de golpe, ele fica furioso, declarando-o um traidor e que deve ser destituído de suas fileiras e ser executado imediatamente. Simultaneamente, Speer chega, verificando Magda doente para convencê-la a fugir para Schwanenwerder de Barcaça. Ele então visita Eva, que fica emocionada por ele permanecer leal ao líder. No entanto... Ele a informa que partirá para Hamburgo e que só veio para ser despedido Führer. Ele encontra Hitler pessoalmente para contar a ele sobre sua partida repentina, embora admita que nunca seguiria com a política de terra arrasada. Surpreendentemente, Hitler aceita calmamente sua decisão, embora se recuse a apertar sua mão ao partir. Mais tarde, Hitler visita um oficial, Robert Ritter von Grimm, e a aviadora Hannah Reich na enfermaria, enquanto ela conta a história de sua sobrevivência contra o Exército Vermelho. No jantar, ele promove Robert Ritter von Grimm a comandante supremo da Luftwaffe, lembrando-o de ser implacável e de nunca sentir compaixão porque isso mostra fraqueza. Durante a discussão, ele lê a mensagem de rádio das Forças Aliadas sobre a negociação de Himmler com um diplomata sueco o conde Bernadotte. Hitler perde a paciência e divaga, sentindo-se traído pelas ações de Himmler, já que ele era seu oficial de maior confiança. Ele pede a todos que saiam, exceto Goebbels, von Grimm e Hanna, que ele pede que voem para as forças de Karl Dönitz para retransmitir a fim de eliminar Himmler. Ele também elabora maneiras irrealistas de vencer a guerra. Mais tarde, ele nega o pedido do médico SS Ernst Robert Gruitz para partir com sua família, acreditando que sua pesquisa médica deve continuar para o futuro da Alemanha. Outro oficial entra na sala para informar a Hitler sobre o súbito desaparecimento de Hermann Fegelein. Hitler insiste furiosamente que pode ser um ato de deserção e sujeito à execução. Fegelein! Fegelein! Enquanto isso, Gruet sai do bunker e desfruta de mais um jantar com sua família antes de puxar o pino de suas granadas para cometer um familicídio. Enquanto isso, oficiais da SS invadem o prédio onde Fegelein está escondido e prendem-o por traição. Eva implora a Hitler para poupar seu cunhado da execução por causa de sua irmã grávida. Mas o Führer acredita que ele colaborou com Himmler, considerando-o um traidor do Reich. Na sala de situação, ele afirma que o tenente-general Walter Wenck liderará Berlim em um contra-ataque contra os russos, para grande dúvida dos oficiais de que o pequeno exército de Wenck possa virar a maré da guerra. Enquanto isso, Fegelen é executado a tiros. Traudel acorda e corre para o escritório do Führer para digitar sua vontade política conforme ele dita. Pouco depois de retornar ao quarto para verificar o rascunho, Goebbels vai até Traudel para lhe contar que recebeu a ordem para partir. Mas ele diz que não cumprirá a ordem e acrescenta que ficará em Berlim junto com Hitler. Ela então testemunha Hitler se casar com Eva do outro lado do corredor. 
À medida que o exército vermelho soviético se aproxima da chancelaria, Hitler se reúne com seus oficiais, mas fica desanimado com a notícia de que o nono exército de Venk falhou em seu contra-ataque depois de estar em menor número. Ele continua insistindo em nunca se render aos aliados. Saindo da sala, ele informa ao SS Otto Gunsch, que cometerá suicídio com Eva, solicitando que seu cadáver seja queimado para evitar que os soviéticos o levem para a Rússia. Gunsch então telefona para outro oficial para obter 200 litros de gasolina de veículos estacionados. Um pouco depois, o Dr. Ernst Gunther Schenk e uma enfermeira buscam o Dr. Werner Haas, sofrendo muito com a degradação do pulmão, e o levam ao bunker para ver Hitler. Eles esperam do lado de fora e participam de uma sessão de bebidas com os oficiais embriagados e Eva, juntando-se logo depois. O Dr. Schenk pede licença para usar o banheiro, apenas para ver o Dr. Haas e Hitler discutindo detalhadamente a próxima tentativa de suicídio. Posteriormente, ele testemunha o cachorro de Hitler, sendo forçado a engolir a pílula suicida para observar seus efeitos. Enquanto isso, enquanto fuma um cigarro, Eva conta a Traudo que se sente desconectada de Hitler por causa de seus segredos e trabalho. Vendo a jovem emocionada, Eva presenteia seu casaco e pede que ela saia imediatamente de Berlim. Mais tarde, Hitler doente tem um último jantar com suas secretárias, com Traudo percebendo a mão do Führer tremendo incontrolavelmente. Logo depois, ele se despede de todos no bunker. Ele se prepara para se trancar com Eva no escritório. Traudo desesperada sai correndo. Minutos depois, Magda implora em prantos a Hitler para que ele deixe Berlim, mas o Führer se mantém firme em sua decisão e volta para dentro da sala. Enquanto isso, Traudel alimenta os filhos de Magda para evitar que vejam Hitler em seu escritório. De repente, um tiro é ouvido quando o Führer e sua esposa se matam. Gunsch confirma o suicídio na sala de situação e imediatamente resgatam os corpos e levam para fora para serem queimados. Posteriormente, Goebbels assume a chancelaria com efeito imediato. Algum tempo depois, o general Hans Krebs falha em uma negociação pacífica com o marechal soviético Vassili Tchuikov, que pede a rendição incondicional do Reich para a grande ira de Goebbels, recusando-se a desobedecer a Hitler. Enquanto isso, Magda prepara a morte de seus filhos, contaminando uma bebida para induzir o sono para que seus filhos possam ingerir as pílulas suicidas enquanto estão inconscientes. Pouco depois, Goebbels diz a Traudel para digitar sua declaração política para ser transmitida por toda a cidade. O bunker é posteriormente esvaziado, Krebs e o general Bergdorf então cometem suicídio. Acima do solo, um veículo circula pela cidade espalhando o anúncio de Weidling sobre a rendição da Alemanha. Peter ouve a notícia e volta para casa para descobrir que seus pais foram mortos pela polícia alemã. Simultaneamente, os Goebbels atiram mortalmente um no outro fora do bunker, e oficiais queimam seus corpos. Em outro lugar, Traudel e os outros escapam da cidade, passando furtivamente pelo inimigo no meio de tiros pesados. Pela manhã, eles avançam até uma área isolada. Lá eles dizem que estão cercados pelos russos. Traudo é informada de que ela e Gerda podem passar por patrulhas russas porque são mulheres. Gerda diz que deseja ficar para trás e acrescenta que dará um jeito. O restante dos oficiais da SS se prepara para enfrentar os russos. Um oficial aparece e diz que a guerra acabou e que a Alemanha se rendeu totalmente. Pouco depois, Traudo tenta se misturar enquanto caminha pelo Exército Vermelho, junto com Peter que de repente segura sua mão. Felizmente, eles saem ilesos. Peter acha uma bicicleta. Com isso, a dupla escapa. A Alemanha se rendeu oficialmente em 7 de maio de 1945. Gerda Christian conseguiu evitar ser presa. Morreu em Düsseldorf em 14 de abril de 1997. Dr. Ernst Gunther Schenk foi libertado de prisão russa. Em 1953, morreu em Aachen, no dia 21 de dezembro de 1998. General Helmut Weidling morreu em uma prisão russa em 1955. Otto Gunsch foi capturado pelos russos e libertado da prisão, na Alemanha Oriental, em maio de 1956. Morreu em Lomar, perto de Bonn, em 2003. Hannah Reich sobreviveu à guerra e estabeleceu recordes mundiais de aviação. Morreu em 28 de agosto de 1979. Robert Ritter von Graham cometeu suicídio em Salzburg em 24 de maio de 1945. Albert Speer preso em Flensburg em 1945. Sentenciado a 20 anos de prisão 
no julgamento de Nuremberg e libertado em 1966. Morreu em Londres em 1981. Hermann Göring sentenciado à morte, mas suicidou-se na prisão, antes de sua execução ser cumprida. Heinrich Himmler tentou fugir com falsa identidade em meio a outros fugitivos, após ser descoberto e capturado cometeu suicídio. Traudel Junge, classificada pelos aliados como jovem seguidora, continuou trabalhando como secretária em empresas e viveu em Munique até sua morte, em 2002. Antes de seus últimos dias em Munique em 2002, Traudel admite arrependimento por suas escolhas durante a guerra. Espero que tenham gostado. Até a próxima.